Maar as jy afgelopen tijd een hele paar verwikkelinge raak in die politieke landskap, in Zuid-Afrika is ook in die rest van die wereld, en daarom focus ons vanochtend so'n bykie weer op een politieke oorzicht, met niemand anders nie as professor Dirk Otsie van die Departement Politieke Wetenskappe by ENISA. So goeiemorgen, prof, en hartelijk welkom. Goeiemorgen, baie dankie. Prof, ek het nou vroeger in die week uh, in die nieuws gelees, dat daar bespiegel word oor die moendlikheid van een kabinetskommeling. Uh, wat is die moendlikheid in die stadium? Wel, daar is altijd die moendlikheid, um, en dis die prerogatief van die president. Um, daar is uh, verlede jaar, in einde verlede jaar, rondom november, was daar ook baie bespiegelinge van een kabinetskommeling geweest, dat het nie plaasgevind nie. Um, nou is daar, ek denk vir, op grond van, uh, van hoe verskillende ministers um, opgetreed, mens kan selfs praat van of hulle presteer het of nie, tijdens die COVID pandemie en die, uh, in, die inperking, um, en op grond daarvan is daar nou baie bespiegelings daar oor, en dit is nie net uh, bespiegelings in die media nie, maar dit is ook bespiegelings binnen die ANC. So dit is gewoon een bykie meer betrouwbaar as wanneer het net bespiegelings vooral op die sociale media is um, Maar dit is uitnuit in die handen van president Ramaphosa. Daar is sekere, ek denk, berekenings wat hy in gedachte hou. Um, een van die heel belangrijkste is, uh, tot wat een mate hy mense in sy kabinet gaan vervreem, as hy van, van hulle gaan ontsla raak, of selfs na ander poste wat beskou word, as minder belangrijk geskuif gaan word. Um, mens denk hier specifiek aan pres, uh, minister Klamini Zuma, waar oor daar baie bespieglings is. So dit is, dit is alles uh, sake wat hy gaan in acht neem en, en daarom is dit uh, vir my gewoonlik is daar hoog risiko aan bespiegelings. Uh, dit, dit kom dikwels heel te mal uit die blauwte uit. Uh, behalwe as daar wel consultaties tussen hom en die, um, die top 6 of die nationale werkscommittee van die ANC was en tot dusver weet ons nie daarvan nie. Goed, prof, gegewe die feit dat ons onszelf nou in die tijd bevind met die pandemie um, en geweldige onzekerheid, ons is in soveel onzekerheid gedompel, wat zou die effect van so iets wees in die tijd, as daar nou verandering in plaas vind? Wel, ek, ek denk in sekere portofilies gaan dit uh, ontrichting veroorzaak. Um, vooral die wat te maak het met die uh, bestuur van die pandemies, uh, neem bijvoorbeeld die, die portofelie van gezondheid, de minister Zwilliam Kiesi, um, as, dit, as hy so verander word, en daar is bespiegelings daar, oor dat daar redelike meningsverskil tussen hom en president uh, Dramaposa was, oor sekere van die regulaties, soos bijvoorbeeld die alcohol, diezelfde vir uh, Becky Trelli as minister van politie, um, dat dit, en dan natuurlijk dokter Lamini Zuma, wat die verskillende regulaties van die inperkingsbestuur, uh, dit, dit sou een verandering, uh, of selfs een probleem met die implementering daarvan tot gevolg he. maar aan die andere kant gaan mense natuurlijk sê wel, dit was kan het nodig, dat, daar, uh, dat ons nie op die stadium op so'n <coughs> kritieke punt is in termen van die bestuur van die regulaties, nie dat um, wat meer belangrijk is, is op die, bestuur, op die oomlik die bestuur van die die van die gezondheidsdienste, dat dit nie uh, in die, uh, negatief geraak moet word door so iets nie. Uh, maar daar is, daar is bespiegelings oor bijvoorbeeld die skyf van die minister van uh, sociaal, van maatschappelijke ontwikkeling, Lundibe Zulu, uh, na, na ander positie van die van uh, Toko Dodiso as minister van landbouw, ook na ander positie, wat nie noodwendig een uh, negatieve impact gaan hee, op die huidige regering sake nie. Goed proef, en tussen het ons dan ook verneem van een interessante bericht, en die DA wat van mening is, dat dokter Nkosa Zanad Lamini Zuma hierdie pandemie gebruik om die mat onder president Ramaphosa uit te ruk. Ja, dit, dit denk ek is die, die soort van die baie populaire interpretatie, um, <coughs> maar eie interpretatie is heel te mal die teenoogestelde, um, En dit is dat, uh, dit wat bezig is om plaas te vind vir al die verskillende hoofdzake, um, en sommige wat uh, Dr. Lamini Zuma die, die hoofdfokuspunt van is, um, vir alles het gaan oor regulaties, en wat dier die hoofd terzijde gestel word, of selfs as ongrondwetlik verklaar word, um, dat dit uiteindelik negatief op haar gaan inwerk, inwerk. Um, en dat president Ramaphosa om in een sekere sin distansieer 
van die problematische situasie. So, um, ek kan nie sien dat sy noodwendig bezig is om een machtsbasis vir haarself op, op, op te bouw nie. Um, wat sommige mense argumenteer is, is dat sy is bezig om te wees dat hy nie genoeg mag het om tegen haar op te staan nie. Dit is, dit is natuurlijk iets anders as om te sê dat sy nou in, in, in een machtspositie binnen die kabinet is. En ek denk dat is twee totaal verskillende aspekte. Hy, dit is duidelijk dat hy nie wil probeer om werkelijke standpunt in die openbaar tegen haar in te neem nie. Um, maar die, feit, die, die, of die vraag is of sy werkelijk die machtspasis in haar richting laat zwaai in die kabinet um, en my gevolgtrekking om my standpunt is, is dat dit definitief nie in die geval is nie. Dat hy definitief in die sterkste machtspositie binnen die regering of binnen die kabinet is. Hmm. Broek, dit voel in hierdie historium steeds asof ons president maar redelijk stil is, en my sê het ook een begrip vir die feit dat ons werk met verskillende vlakke wat die inpak ook betref. Maar stem prof saam, is hy een beetje te stil op die oomlik? Ek dink hy het, hy, hy het bewustelik hy die stil ontwikkel om nie elke dag te praat nie. Ek meen, mens kan hom baie makkelijk vergelijk met iemand soos president Trump wat omtrent elke dag een persconferentie hou um, en wat elke dag oor specifieke sake praat teenoor President Ramaphosa wat ek dink gekies het om een stel te hee wat net by geleentheid uh, oor baie specifieke sake praat en dan meer in die vorm van aankondigings maak. Sowel as dit wat hy nou verlede week gedoen het om een sogenaamde imbizo op die televisie en, en radio te hee, wat meer neerkom op een populaire interactie met die publiek in die algemeen. Um, ek dink nie hy probeer om die, die Trump stel te, te wil volg nie, maar eerder om te probeer dat wanneer hy praat, dat, daar een sekere, dat het een sekere inpak maak op die publiek, um, en dat het meer gewoonlik in die vorm van aankondigings is wat hy maak, of uh, verskillende aspekte wat hy anticipeer wat in die, in die, toekomst, uh, in die nabije toekomst gaan gebeur. So, het is nie noodwendig dat die een benadering beter is as die ander benadering nie, dit het baie met persoonlijke stel te maak. En ek Ek dink as die mens na, na president uh, Dramaposa kyk, hy skryf elke maandag ochend, is daar een openbare brief, wat op groot skaal verspry word, um, ja. en tot selfde tyd het hy tussen by geleentede waar hy iets bywoon, praat hy baie dikwels met die media ook, so dis nie dat hy totaal aan al stil is. Ja. Goed praat, daar is nog heel wat waar, waar by ons gaan uitkom, so ek sien uit na die rest van die gesprek. Ons gaan aan met vanochtend sy politieke oorsig, ons sluit eindelijk af daarmee. En prof Dirk, ek moet vraag, wat is prof sy siening raak in die zondekommissie, waar die belastingbetalers sy geld opslip? Wel, ek denk die, die zondekommissie, soos ons weet is, het nou een uitgebreide mandaat ontwikkel tot die einde van die jaar aan te gaan. Um, dit wat bezig is om dier te kom, ek, op die heel onlangs was dit nou natuurlijk oor Praza, waar die focus op was, um, denk ek het eindelijk heel baie vir verskillende ander instelling, soos bijvoorbeeld die nationale vervolgingsgesag. Ons het gesien die uh, arrestaties wat plaasgevind het nou onlangs, uh, wat die WBS bank raak, en het dit in een groot mate kom as een gevol- directe gevolg van die zondokommissie. So ek denk ons gaan smetter tyd gaan ons meer sien die getuinis wat by die zondokommissie gelever het, hoe dit gebruik gaan word in verskillende hoofdsake. Die sake wat ter sprake gaan kom rondom die Busasa uh, gebeure, uh, is weer eens gaan een directe gevolg wees van die zondokommissie. Maar wat ek dink wat, wat meer belangrijk is nog, en ons het al van tevore daar oor gepraat, is dat die zondokommissie het amper soos die waarheidskommissie aan die Zuid-Afrikaanse publiek een gesig gegee, of een inzig gegee, en dit wat werkelijk, wat nou verwijs word as, as staatskaping, en wat die werkelijke inhoud daarvan is. Um, so, enige persoon in, in een van die vorige regerings in die Zuma era, gaan dit baie, baie moeilik vind, om, een, om dit werkelijk te kan diskrediteer, om te kan sê, maar dit is net bloot stories. Omdat ons hier die verskillende getuinis gesien het, wat, uh, wat onder eet afgelees. is. En ek denk, dit is een van die waardes, wat nie noodwendig meetbaar is in rand en cent nie, maar wat uiteindelijk een groot inpak gema- gemaakt het en nog steeds gaan maak op die siege van die Zuid-Afrikaanse gemeenskap in die algemeen. 
en, en verstaanbare impact van die uh, staatskaping was. So uit, uit daar die perspektief alleen, ongeacht die impact wat het gaan hee op moendelike vervolgingsvoering toe, denk ek het, het die zondekommissie alleen al genoeg van een rechtvaardiging gegeen om te sê dat dit die moeite werk was. So vir my persoonlijk denk ek, dit is iets wat, ek denk ons moet van onszelf vraag, as die zondekommissie nie daar was nie, wat dan? Nee? Wat het ons dan geweet is moendelike fopnies of bespiegelings of net bloot um, se, uh, suggesties wat gemaakt word en wat nie moendelik uh, in die openbaar kon geverifieer word. En ek denk weer eens is dit die rol wat die zondekommissie kon speel um, om uh, enige verduidelikings of verdediging of rechtvaardiging van wat in die afgelopen 10 jaar tenminste tijdens die uh, Zuma era wat daar plaas gevind het, dat dit nie uh, onder verdenking geplaas kan word, dat of dit waar of onwaar is nie. Ek prof, ek voel so bykie meer internationaal beweeg, wat ons weet dat die oor, oor die algemeen dan nou gerig is op Amerika in hierdie COVID-19 pandemie waarin ons ons bevind. So is daar iets wat in hierdie stadium vir prof uitstaan, rakende president Donald Trump? Well, dat is verskye aspekte. Ek denk die, die een is uh, natuurlijk die, die pandemie, die omvang van die pandemie wat bezig is om op so'n groot skaal te ontwikkel dat um, dit wat die, die Trump administratie doen en dis om een groot mate eindelijk die pandemie of die virus te probeer ontken. Uh, om te ontken dat dit werkelijk die impact op een gemeenskap het, dat dit die Die, die, die gezondheidsdreigement is, of uh, dat die gezondheidssituasie bedreig in Amerika op zichzelf. Maar die, die absoluut hoog getalle van infecties en van sterftes in Amerika, wat heeltemaal uitzonderlijk is in die internationale situasie, um, dat dit te begin om een reflectie te wees op president Trump. Wat ons sien is dat dit ook begin op een impact te hee op sy verkiesingsveld. Toch? Want ons, ons sien bijvoorbeeld vicepresident Pence, volg baie die selfde benadering as hy, al by van hulle weier eindelijk om maskers te dra, om te, te wees in die openbaar dat hulle besorg is oor die pandemie in die sin van om maatregels te tref, wat het demonstreer dat hulle hulle self associeer met die probleme, die feit dat hy sy hoof adviseer oor die pandemie, Dr. Fauci, dat hy hom in die openbaar die afgelopen week gerepedieer het, Dit is alles aanduidings van die, die spanning wat daar bestaan in die, ek denk in die gemoed van president Trump, oor of hy werkelijk die pandemie ernstig opneem. En, want teen oor dit staan sy absolute aandring daarop, dat die Amerikaanse economie so vannig as moendlik onder ene, alle omstandighede moet probeer normaliseer. Nou dit verstaan die mens, want dit gaan sy hoofagument wees, enige vorm van economische herstel nou, as deel van sy argument en sy verkiesing om herkies te word. Um, so dit, dit, dink, dit kan die mens uit die bloot, uit die persoonlijke oogpunt kan die mens verstaan, maar in termen van die openbare belang in Amerika, denk ek is daar baie vraag wat deestal gevra word, oor hoe het rationeel is president Trumps bestuur van die pandemie. Ja. Goed prof, uh, nog hoofnies. Uh, China het nou onlangs een nieuwe veiligheidskantoor in die harkie van Hong Kong geopend, van waar die nieuwe ingrijpende veiligheidswet op inwoners van die stad afgedoen sal word. Wat sê Prof Dahl van? Ja, die, die kwestie rondom Hong Kong is bezig om baie controversieel te word. Um, as die mens terug gaan na die oorspronkelijke ooreenkomst van die oordrag van Hong Kong van Britannië na, na China, uh, die 50 jaar wat dit na die ooreenkomst wat dit China bind aan die idee van dat daar twee stelsels binnen een land moet wees, uh, dat hier die reling of hier die aankondiging of hier die nieuwe wetgeving wat uh, nou deurgevoer is, is lijnrecht in strijd met daar die ooreenkomst wat eindelijk een internation, internationale aard ontwikkel het. En ek denk dit is bezig om China se, 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 aan, se aansien in die internationale gemeenskap baie ernstig te skaat. Die situasie met China oor die algemeen is bezig om baie problematisch te word. Ons kan denk bijvoorbeeld aan die spanning tussen China en India op die oomlik, um, oor sekere grensgebiede, die incidente wat daar plaasgevind het. Mens kan denk aan nog die aaneenlopende uh, probleme in geografisch of, of territoriale konflikt wat daar ontstaan in die Suid-Chinese see, 
Het is in China, in, in, uh, die, in uh, die Filipijnen, het is in China, in, die, in die, uh, Zuid-Korea, het is in China, in Japan, in verschillende andere landen. Dus so dat is bezig om steeds uh, uh, aan, aan te gaan. Um, in verschillende andere aspecten, so die, die Chinese situatie is op die oomlik, of die Chinese rol in die internationale gemeenschap is op die oomlik onder druk. Dat is problematisch. Um, wat hulle probeer is ons om die huidige pandemie situatie te gebruik om aan hulle een nieuwe rol in die internationale gemeenschap te probeer gee die, die die idee van globalisering soveel as moendlik te, te bevorder en te propageer. Vooral ook in die context van die wereldgezondheidsorganisatie wat hulle probeer om een leidende rol aan te speel. Maar dat kan een mens zien, dat is een compensatie voor die negatieve aspecten, die negatieve nies wat hulle krijgt op die oomlik in die internationale gemeenschap. Prof, het is altijd een voorraad. Ik weet dat ik zei het, maar baie dankie voor die inzicht wat Prof van ochtend met ons gedeeld heeft. Baie dankie.